എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് മാക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം എം എ ടി വൺ ഒ ടു സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഇൻറ്റഗ്രൽ തിയറംസിലെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോളൂ യു സ്റ്റോക്സ് തിയറം ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ വെയർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഐ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ജെ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ കെ ആൻഡ് സി ഇസ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ സീറോ സീറോ ത്രീ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ ദി പോസിറ്റീവ് ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ റീജൻ സിഗ്മ കേളഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് ഡി എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിൽ ഒരു സർക്കിളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് തന്നെ ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിലെ പോലെ തന്നെ എക്സിലും വൈയിലും ഇസഡിലും കൂടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണോ ഔട്ട് വേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോർമൽ ഉപയോഗിക്കുകയും നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിൽ പഠിച്ച പോലെ ഡി എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എസും ഡി എയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം ഇസഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണ് ഡി എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം എക്സിലും വൈലും ഇസഡിലും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിൽ ഇത് പറയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി എസ് ഡയറക്ട്ലി ഡി എ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് പറ്റിയിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സോ കേളഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യം തന്നെ എന്ത് നോക്കാം കേളഫ് നോക്കാം കേളഫിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് കേളഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഐ ജെ കെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എഫ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരേണ്ട ആളാരാണ് ഐയുടെ കോയിഫിഷ് ഉണ്ട് ഐയുടെ കോയിഫിഷ് ആരാണ് നോക്കൂ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സെഡ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സെഡ് ഇനി ജയുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളാരാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇനി കെയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ ആരാണ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ യെസ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേളഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കിയോളൂ ഐ ഇൻ ടു ഐ ഉള്ള റോയും കുളവും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ മൈനസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവും ഇസഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവും മൈനസ് ടു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ
ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സെഡ് ടു എക്സിൻ്റെയും ടു സെഡിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവും വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താവും വൺ ആവും ഓക്കെ ആണേ സോ എന്താണ് വരിക മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സെഡ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സെഡ് ആയി ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നാവും രണ്ട് മൈനസുകൾ ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്നാവും അല്ലേ മൈനസ് മൂന്ന് ജെ ഇവിടെ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് കെ ഒന്ന് കെ എന്നുള്ളത് കെ എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സെഡ് ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് കെ ആണ് ഈ ഒരു കേള് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കുകയുള്ളൂ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിൽ അല്ലെ ഇസഡ് ഇസ് ഇതാണ് ഇസഡ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിൽ സീറോ സീറോ ത്രീ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റിൽ ഇസഡ് ആക്സസിൽ സീറോ സീറോ ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇസഡ് ആക്സസിൽ അല്ലേ വരുള്ളൂ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആണല്ലോ സോ ഇവിടെ സെൻ്റർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ക്ലിയർലി നമുക്കത് എന്തിൽ പറയാൻ പറ്റും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ലുക്കിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർലി എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ആ സർക്കിൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ എസ് ഫൈവ് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് സർക്കിളായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് എന്താണ് സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ത്രീയിലാണ് ഈ സർക്കിൾ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെൻ്റെ ഇതേപോലെ ഫൈവ് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളായിട്ടാണ് നമുക്കിത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡി എസിന് പകരം നേരിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഡി എ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് വേണം അല്ലേ എൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഏത് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇസഡ് എക്സ് വൈക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇസഡ് ആണ് അല്ലേ എക്സ് വൈക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇസഡ് ആണ് സോ ഇസഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇസഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ക്യാപ്പ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ക്യാപ്പ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കെ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്താവും കെ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് നമുക്കിനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേളഫും ഈ എൻ ക്യാപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേളഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം കേളഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് ശരിയാണല്ലോ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കേളഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സെഡ് ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് കെ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് കെ ക്യാപ്പിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ ഐ പ്ലസ് സീറോ ജെ പ്ലസ് കെ എന്ന് എഴുതാം ശരിയാണല്ലോ പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അയ്യുടെ കോഫിഷ്യൻസ് കുണിക്കുമ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സെഡ് എന്നുള്ളത് എന്താവും സീറോ ആവും പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ സീറോ സീറോ ആവും പ്ലസ് എന്താണ് സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് സീറോ ആവും പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ കെയുടെ കോഫിഷ്യൻസ് കുണിച്ചാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്നുള്ളത് വൺ ആവും സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് വൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കേൾ ഓഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പ് കിട്ടുക ക്ലിയർ അല്ലേ ആ കേൾ ഓഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ്പിന് തണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വണ്ണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗർ ഓവർ ദ റീജൻ സിഗ്മ വൺ ഇൻറ്റു ഡി എസിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി എ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡി എസിന് പകരം ഡി എ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ സോ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗർ ഓവർ ദ റീജൻ സിഗ്മ ഡി എ ആണ് ആൻസർ വരിക ഡബിൾ ഇൻറ്റഗർ ഓവർ ദ റീജൻ സിഗ്മ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഏരിയ ആണ് എന്നറിയാം ശരിയല്ലേ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗർ ഓവർ ദ റീജൻ സിഗ്മ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഏരിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സർക്കിള
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ പക്ഷെ എൻ ക്യാബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു തന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഫോർമുല എഴുതിയ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇൻവേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഔട്ട്വേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്സ് തീറം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡോസഡ് ബൈ ഡോ വൈ ജെ പ്ലസ് കെ ആണ് ഔട്ട്വേർഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി അവിടെ എൻ ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അത് ക്യാപ്പ് എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെക്ടറിനെ അതിൻ്റെ മോഡിലസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി എന്താവുക എൻ ക്യാപ്പ് ആവുക ഓക്കെ അത് ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും അല്ല എന്തായാലും നമ്മൾ എൻ ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എടുക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എടുക്കുക ഞാൻ ഫോർമുല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിരുത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ പരിചയം പൊഴുതും കവിത എഴുതവരുതേ 